వెల్కమ్ టు సాయి సంతోషి ఛానల్ ఈరోజు మెత్తాళ్ళు చింత కూర చేసుకుందాము ఈ వీటిని మెత్తాళ్ళు అంటారు తలకాయలు తోకలు తీసేసి శుభ్రం చేసాము అటు కావలసింది చింత చింత చిగురు ఉల్లిపాయ ముక్కల కప్పు ఒక ముప్పాతి కప్పు టమోటా కొత్తిమీర పచ్చిమిరపకాయ ముక్కలు కరివేపాకు ఇవి కొత్తిమీర కాడలు సరిపడా ఉప్పు కారం ఇప్పుడు ఫస్ట్ మనం వీటిని నీళ్ళల్లో వేసి ఒక ఐదు నిమిషాలు పక్కన పెట్టాలి ఎందుకంటే దీనికి ఇసుక ఉంటుంది బాగా శుభ్రంగా కడగాలి లేకపోతే తినేటప్పుడు ఇసుక తగిలి అనేజీగా పంటి కింద ఇసుక పడతా ఉంటుంది ఇవి ఒక ఐదు ఐదు నిమిషాలు పక్కన పెట్టి శుభ్రం చేసుకుందాం ఇప్పుడు పొయ్యి వెలిగిస్తున్నాం కదా పొయ్యి మీద పాన్ పెట్టుకొని కొంచెం నూనె వేసుకుంది ఇప్పుడు ఆయిల్ వేడెక్కింది కదా ముందు కొత్తిమీర కావాలి ఉల్లిపాయ ముక్కలు పచ్చిమిరపకాయ ముక్కలు వేసేసి కొంచెం లైట్గా ట్రాన్స్పరెంట్గా వచ్చేసి ఉల్లిపాయలు వేయించుకోవాలి గ్రోడ్ మిషాలు వేయించుకోవాలి ఇది ఎలా వేయితే సరిపోద్ది ఇంకా ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే ఇది పోయిలా చక్కగా కడుక్కున్నాం కదా ఎక్కడ ఇసుక లేకుండా చక్కగా పువ్వుల్లా కడుక్కున్నాం కదా మెత్తాళ్ళలో ఈ దీనిలో వేసేయాలి వేసేసి కొంచెం దీంతో పాటు కలిపేసి ఒక్క నిమిషం పాటు మూత పెట్టుకుందాం కొంచెం నూనె అక్క పైకి వస్తుంది ఒక నూనె ఉంటే ఇప్పుడు మనం టమాటా మొక్కలు కారం సాంబార్ కారం ఉంది కదా అది అంత చెంత చిగురు కూడా సరిపడా వేయాలి సరిపడ ఉప్పు సరిపడ సిమ్లో పెట్టేసుకోవాలి ఇది తిప్పేసి ఈ టమాటాలు కూడా ఉడికి ఉప్పు కారం పట్టిన తర్వాత టమాటాలు కూడా ఉడకాలి రెండు నిమిషాలు అయితే టమాటాలు కూడా శుభ్రంగా ఉడికిపోతాయి మళ్ళీ రెండు నిమిషాలు మూత పెట్టేస్తాం దగ్గర ఇది యొక్క నూనె నూనె తేలింది కదా పైకి ఇంక ఇప్పుడు ఈ చేపలు ఈ టమాటాలు అంతా ఉడికిపోయినట్టే మనం ఇప్పుడు ఇందులో ఒక చుక్క సరిపోతాయి ఆ నీళ్లు పోసుకోవాలి నీళ్లు పోసి కలిపి ఒకసారి మూత పెట్టి ఈలోపు చింత చిగురుని రెడీ చేయాలి చింత చిగురు ఇది ఎలా చేతిలో వేసుకొని పొట్టులాగా చక్కగా అట్ట చేసిద్దామన్నమాట ఇది ఎక్క నలు చేసుకోవాలి మళ్ళీ తర్వాత మొత్తం అయిపోయిన తర్వాత ఏదైనా నలకుండా ఉండదు అంటే ఇలానే మొత్తం నలు వేసుకోవాలి మనం మొత్తం అట్ట చేసుకోవాలి ఒకవేళ ఎక్కడన్నా మనకు నలకుండా ఉండదు అనుకోవాలి ఇట్లా అనుకుంటే అట్ట వచ్చింది అనుకో ఇవి ఉండా ఏం కాదు కొంచెం చేసేసుకోవాలి ఇంక ఇప్పుడు ఇది ఉడికినట్టే అది 
ఉడికిపోయింది బాగా నూనె కూడా పక్కకు వచ్చేసింది వేసి నూనె ఇంకప్పుడు వేసుకోవాలి చింత చిగురు సిమ్లోనే ఉంచుకోవాలి చింత చిగురు వేసి చక్కగా కలిపేసి ఒక్క రెండు నిమిషాలు మళ్ళీ మూత పెట్టాలి మూత పెడితే చక్కగా ఇంకా చిగురు కంటే ఉడికిపోయిద్ది పోయి సిమ్లో పెట్టేసి మూత పెట్టేసి ఇంకా రెండు నిమిషాలు ఉడుతుంది ఇప్పుడు ఇది అయిపోయినట్టే ఇంకా దీనిలో కొంచెం కొత్తిమీర చివరలో ఈ కొత్తిమీర కొన్ని జంపటం ఇంకా నూనె పక్కకు వచ్చేసింది కదా అయిపోయినట్టు ఈ కూర ఇప్పుడిది కాదు ఇప్పుడు నాకు అరవై రెండు సంవత్సరాలు కదా మా అమ్మమ్మ చేసేది ఈ కూర ఈ చింత చిగురు మెత్తాళ్ళ కూర మామూలుగా ఉండదు అద్భుతంగా ఉంటుంది ఎంత టేస్ట్గా ఉంటుందో చూడటానికి ఎట్టు ఉంది కానీ తింటే ఇది ఎంత ఒకళ్ళే తినేసి అంత టేస్ట్ ఉంటుంది దీని మీద మా అమ్మమ్మ ఒక పాట కూడా పాడుతూ ఉండేది ఇప్పుడు చిన్నమ్మి పెద్దమ్మి అమ్మమ్మ చేసింది చింతాకు మెత్తాళ్ళు పొద్దెప్పుడు ఇంట్లోకి దొడ్లోకి పొద్దెప్పుడు గూకిద్దాం మొద్దెప్పుడు తింటామని అంత టేస్ట్ ఇప్పుడు మనం కూడా ఇది చూస్తే అసలు టేస్ట్ చూస్తే ఎప్పుడెప్పుడు అన్నం తిందామన్నంత టేస్ట్ ఉంటుంది ఇదే చింతాకు మెత్తాళ్ళు కూర థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో